。唐教育长，这是何意？你有证据证明是我邵某人拦的吗？邵某人一向严守空军训条，对空军走私案绝不敷衍了事。邵副主任，你的香港户头每个月进账三两黄金。这些钱是方副队长给你的吧？唐是真的，你是疯狗，连我也敢要。坐下，别着急，啊。飞机一响，黄金万两，你我都是在生死线上混的人，你记住了。我唐是真认的兄弟，我一定护着。要不然，校长夫人多次在找这个炮灰，你不照样是安然无恙吗？白督办，一会儿该怎么站队，你应该很清楚。中央对滇军的态度，我会亲自出面，放一百个心。唐世珍，你固然是个好说客，但是你没有投票权。二比一，你输了。你们知道我前些日子去了重庆，黄主任的手谕不是这么好拿的宁桥，你不用太担心。此次张队长担下了全部的责任。就算会审厅会做出什么不利的宣判，也终将发回重庆终审。你放心，我父亲很赏识韩光中队，他不会停职任职的。李成伟，谢谢你。你不用谢我。这次我不只是为了救你。你越是纵容张启，张启总有一天会成为你最大的祸事。我只是想送你四个字：养虎一患。报告，教育长，几点？十年的仗不是打得不明不白的呀，现在终于算是宣战了。如果没有美利坚英吉利的宣战，是不是咱们这个政府就不敢对日本宣战呀？哎，这美利坚也宣战，对张启那个案子会不会有些影响啊？哎，曾兄，你去哪儿啊？我我我去飞机炸不着我的地方。哎，你又跑啊？跑什么跑？我这是转移，好，好，好，你转移吧。哎，你小心点儿，张琪。
新委会判决结果下来了。我父亲跟我说，美国志愿队将会改组，我方战斗人员组成的战斗机和轰炸机各一大队，并入美国第二十三驱逐机大队，受美方指挥。美国会在三个月内提供二百九十八架战机，也就是说，我们有飞机，也有飞行员了。您说，不再需要航空中队，不再需要队长了，是吗？念乔，有一位大人物的座机需要位副机长，你要不要考虑一下？查展边独立中队航空中队长张启。虽屡有破敌，见有军功，但个性狂妄乖张，军律不整，且同情共党立场不稳，不适合继续留在空中作战部队。自即日起，保留军籍，取消军衔及职务，转入本校机械科，继续接受内部政训审查。航空中队各队员并入其他大队，现役霍克三战机逐批退役。马上调离你离开昆明，远离陆子英。我告诉你一句话，他查你你就查他，他这个人也不干净，你查就会倒。如果你查到证据，告诉我，我绝不会放过他。是，张启遵令。嗯。教育长，张启追随教育长七载。下次见，不知道什么时候了。我走了，教长，保重。老伙计，你也要退役了。什么时候咱们再最后飞一次？对不起啊，总让你替我担心。别那么说。这不是你的错。你的伤还没有好完全，天气还这么潮湿，这一次能不能让我陪你去啊？我会洗衣做饭，我可以照顾你的。只要我还在，所有的家务都只能我来做。我要我的海棠，永远是那个快乐的。会发自由宣言的小姑娘七哥哥走了，嗯。爱上飞鹰的人，注定要习惯分别。
，一寸山河一寸血，十万青年十万军，十万青年十万军。同学们，富华大学自北平南迁以来，一直以治学为己任。当下战火虽残酷，仍不可放弃治学啊！以此才能实现战后民族复兴之大任。重庆政府不可以眼前战事令学生成为炮灰，如此做法，可曾考虑国家之未来？这次鼓励学生参军是校方自己提出来，那仗都打成这样，他们要是不上战场，那这个国家就没有未来了。你，同学们，重庆政府热衷内战，因此，学校这次推荐大家去的是阿尔法部队进驻缅甸作战，或是参加同一团。随同美国航空队做随军翻译，同为参军，其结果怕是不同。同学们，大家一定要考虑清楚，你们还年轻，你们现在的任务是读书，当以学业为重啊！好了好了好了，只要是打侵略者，我就去。你，老师，嗯，我报名，我也报名、啊，我也报名，冷静，我敬你。同学，同学们要冷静啊！同学们。你可得想好了，你都这岁数了，去参加青年军。师兄，我都不嫌你岁数大，你还嫌我年纪老了？有没有说嫌你年纪大？我只是说呀，你这个想法过于鲁莽了。师兄，你怎么跟重庆政府一样，骨气不足，泄气有余啊？<笑>我们一路打败仗，依我看，就是因为政府腐败，部队不堪一击。现在啊，盟国的先进武器我们也有了。我坚信，只要像我一样，更多的知识分子投入到前线的战斗中去，我们的部队就有可能发生改变，我们的战况就有可能发生改变。我都知道，我都知道。可是，你的专长是在教书啊，它不在打仗，对不对？你要不要再想一想？的确，我是个教书匠，但我必须为保卫祖国尽一份力老同学，花来了，你又送花来了。嗯，哎呀，今天这花真好看。对了，你哪天走啊？明天走。这么着急？嗯。等一下。上次看你那支钢笔漏水，给你准备了一支。太好了，我正说要去买支新的呢，谢谢。老陈，以前每周都是你给我送花，明天你要上战场了，这束花送给你。谢谢。今日一别，也不知道什么时候才能再见。战场上，你多保重。嗯，老同学，我对你的情感，和对祖国的情感是一样的，无所求，至死不渝。我给你敬个礼吧。再见了，再见，再见
有敌机，快隐蔽！别动！哎，张启，太好了！哎，我那儿有一个笔记本，你帮我带给康先生啊！千万别动，你在说话累了。保持脚步的压力。我让你动，你立刻把脚从鞋子里抽出来。那怎么行？你怎么办呀、啊？这个压力变了会炸的。我数到三你就抽。一、二、三。呃把皮带脱下来。哦，皮带，用刀把地雷旁边土给掏出来。需要你用皮带缓慢的穿过地雷，一定要慢。好。穿过去之后，用皮带。给地雷施加一个压力，这个压力一定要足够大，少一分，地雷都会炸。能不能做到？那，我呢？数到三，我们一起放手。好，好，一。
张琪，没想到你这个飞行员还懂拆地雷啊！我现在已经不是飞行员了，是机械师。修了快三年飞机了，所以手脚还算灵活。而且以前我专门研究过速发雷。你怎么来滇西了？说来话长了。哦，对了，您身上有奎宁吗？怎么了？是病了，还是上次的伤没好？不是我用，是别人。是谁要用奎宁啊？喝水。驼峰路线还是能分点好东西的，还飞吗？不飞了，我已经申请调回中北混合大队，今后啊，咱们俩又能在一起了。那你的座机，我来负责，靠你了。对了，我们已经拿下了巴莫，中英航线夺回来指日可待了。现在最关键的是盟友，一旦拿下。中印公路和滇缅公路便能接通，中印输油管便能通油，作战燃油，我们以后再也不缺了。想当年，黎忠为让你给大人物当副机长，你不愿意，反倒是去飞了三年生死驼峰。三年，好记不记得？左上已经批准，建立空军军官学校。中共临时地下党支部，我接到命令，过来跟你会合。虽国军欲向国际大溃败，丢失了一百四十六座城市，七座空军基地，然莱德湾海战，日本大溃败，丧失了作战能力，后方滇美印战场，我军反攻，效果颇丰。所以我们现阶段任务。就是协助国军燃油工程，保障空中力量，夺回制空权。说起燃油，上个月，只将一架 P 五幺两两五三返航途中发生燃爆，机毁人亡。三年来，加上四二八空战，这是第二十五起。我检查了油箱残骸。发现防爆剂是美国 c o c o s 公司生产的，性能很稳定。但是为什么还会发生燃爆？究竟是防爆剂的问题，还是燃油本身的问题？我做了调查，发现这二十五起事故中有一个共同点：所用的燃油都是从一家叫做长荣的贸易公司，从缅甸金安油田进口的。又是金安，对，又是金安。他们用低价的低辛烷酯燃油冒充高价高辛烷酯燃油，赚取巨额的差价。如果是真的，那即使防爆剂没有问题，咱们的战机也可能会发生燃爆的危险。所以你的意思，并不是我爹算错。对，我反复计算过，先生不可能算错。我现在还没有查到
静安油田的所有权登记。但是我查到了另外一件事情，这家长隆商贸的总经理叫陆兆明，这个人是陆子怡堂弟。陆子怡，又是他，你有什么想法？长荣商贸今年六月解散了，国内最后一家油库也发生了爆炸，我没拿到样本。我怀疑这家长荣商贸换了一个壳，继续给咱们的战机提供燃油。如果是这样，那像西山号，还有两两五三这样的事故，还会发生吗？如果真是陆子怡捣的鬼，那么就要取回燃油样本进行分析，得去一趟静安。我本来要飞红石，我明天补一份申请，我们一起去静安，明天就走。我们坠机前是在野芒山头顶，百里野芒山，千里乱坟岗，磁场这么混乱，果然名不虚传。轮子比 P 四零够大。走了先生的资料，保护好他。你先休息，一会儿咱们再出发。
给我，给我，把枪给我。中国，我被俘之空军，还没到最后一刻，怎么能轻言牺牲呢？张卢同志，张卢同志。不能都死在这儿。我现在以空军军官学校、中共临时地下党支部书记的名义命令你，马上带着资料离开。啊！不合理的命令，我什么时候听过？队长，队长，队长，那这样，这样，我没有纪念币，你要是输了，马上，马上离开，行吗？啊！你要是不走的话，我立刻开枪。报告，老规矩，我们都是军人，愿同父说。好，我跟你赌一把。好，这是二哥的纪念币，你帮不了我。用我的，今天白日，航空救国，选一个。你瞧，没事了，没事，死不了，没事，一颗真心。我这辈子最大的遗憾，就是没能把二哥活着带回去。你觉得二哥现在能看见咱们吗？能。我还没问你呢，后来你是怎么回迁移的？小哥哥，你喜不喜欢我？我喜欢的。那是哥哥喜欢妹妹那样，还是启哥哥喜欢海棠姐那样？钱呀，其实我，我还没来得及跟他说答案。如果我们能活着走出野蒙山。我一定会告诉他的。是啊，如果能活着回去
这可怕的时间呐、啊！他们在我的记忆里，还都是一群可爱的小孩子。真希望战争早点过去，在阴暗的树下，在急流的水边，逝去的六月和七月，在无人的山间。你们的身体还挣扎着想要回返，而无名的野花已在头上开满。那刻骨的饥饿，那山洪的冲击，那毒虫的啮咬，和痛楚的夜晚，你们受不了，要向人讲述。如今，却是新兴的林木，把一切遗忘。过去的，是你们对死的抗争。你们死去，为了要活的人们生存。这是滇西战役的少年兵，仅嵩山一役就死了七千人，最小的才九岁。风雨起，他静静。想着你，正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽情。新年一场热血，生与死魂。热血，生与死魂。